Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich wieder mit dir Aquarell malen, ist ja klar. Und ich hatte es ja schon letztes Mal angekündigt, heute machen wir eine monochrome Palette. Das bedeutet, wir malen nur mit einer Farbe und machen uns die Transparenz der Farbe, das was es ausmacht beim Aquarell, machen wir uns zunutze. Und so machen wir halt eben Schicht für Schicht ein schönes Muster. Was für eins ist eigentlich egal, was, was äh, dir gefällt, äh, das kannst du dir dann überlegen. Ich hatte ja letztes Mal Rosen gemacht, vielleicht machen wir ein paar Röschen, ein paar Blümchen und ein paar, ja, ich sag mal Grünelemente. Allerdings werde ich heute eine meiner Lieblingsfarben dafür nehmen und zwar Indigo. Äh, Indigo ist ein äh, richtig dunkles Blau, so ein bisschen, ja, nicht ganz so kräftig leuchtend, sondern eher so ein bisschen ähm, gedeckt und äh, sehr kräftig. So. Und dafür mache ich mir jetzt dann verschiedene... Also hier in den drei Töpfchen quasi einmal so eine mehr Buttermilch. Du siehst, es klebt ein bisschen mehr hier. Das ist also ein bisschen satter. Dann mit ein bisschen mehr Wasser. Und das letzte oder vorletzte noch ein bisschen mehr Wasser. So, das heißt also, wir haben jetzt im Prinzip vier Farben. Alle aus der gleichen Farbe. Ja, das ist alles Indigo, alles der gleiche Ton. Und äh, was jetzt hier unterschiedlich ist, ist eben der Wasseranteil. Und das macht dann am Ende diese äh, verschiedenen ja, Transparenzen dann auch aus. Ne? So, wir gehen da jetzt nochmal rein und machen das hier noch ein bisschen, das Satte. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr. So, und beginnen tun wir mit dem hellsten, das heißt also mit dem wässrigsten und ich auch mit dem größten Pinsel. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt erstmal äh, eine dünne Schicht, einmal kurz abtupfen, dass das nicht zu heftig wird, mache ich erstmal ein paar Blätter. Und zwar so ganz, ja, wie, wie es mir gerade so gefällt. Ja, so ganz leicht. Einfach immer nur so drei Stück. Und die setze ich jetzt einfach so hier in so wie so einer Linie. Das wird also ein bisschen gleichmäßiger werden nicht alle gleich aussehen, logischerweise, weil jedes ist ja immer noch ein Unikat im Aquarell, kann man schon so sagen. Aber so, und jetzt mache ich hier weiter in dieser Lücke, gehe ich ein bisschen weiter runter und male dann hier auch nochmal jeweils immer so drei Blatt. Also die dürfen auch ruhig anders aussehen, aber man sieht schon, es ist ein ähnliches Blatt. Ja, und dann hier wäre ja die imaginäre noch eine Lücke, noch eine imaginäre, nee, das ist die imaginäre Lücke so. So, und dann würde das sich hier eventuell noch eine Spitze rausgucken. So, und so mache ich das jetzt hier einfach weiter. Das wird jetzt hier ein bisschen schneller, das Video. Und äh, da kannst du auch direkt so ein bisschen Blätter üben, wenn du das magst. Und ähm, hier auf die Höhe etwa kommt dann hier auch noch wieder was hin. Also so einen ähnlichen Abstand. Das muss nicht hundertprozentig sein. Du musst das jetzt nicht ausmessen, ja. Aber so etwa so in der, in der gleichen Höhe, im gleichen Abstand ähm, gucken dann jetzt hier einmal so die Blätter raus. Und wo du da anfängst, ob du erst links und dann rechts machst, ist ganz egal. Mach das einfach, wie es gerade kommt. Soll Spaß machen. Hier ist vielleicht nur noch ein Stippen davon. Und dann gucken wir gerade mal, das geht so einmal rum. Die hier sind ein bisschen weiter auseinander. Das hätte man ein bisschen weiter in die Ecke machen können, also nur so als Orientierung. Aber hier können jetzt auch mal einmal so ein Blatt gerade rausgucken, dann wird das Ganze so ein bisschen im Ganzen. So, das wäre jetzt einmal die hellste äh, Methode. Dann gehen wir einmal ein bisschen und geben ein bisschen mehr ähm, Farbe drauf. Jetzt überlege ich gerade, es wäre jetzt wahrscheinlich schon schlau, mit einem kleineren Pinsel zu arbeiten. Ich werde jetzt den 8er in den 6er wechseln. <lacht> Und jetzt ein bisschen mehr was äh, drauf machen. So. Und da habe ich mir überlegt, da mache ich das jetzt im Prinzip äh, andersrum. Das heißt also, ich werde das Ganze ein bisschen ähm, auf die andere Seite bringen. Man kann das natürlich auch einmal umdrehen, wenn man das möchte, zum Beispiel. Und das Ganze in die andere Richtung laufen lassen. Aber ich möchte das gerne jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar sollen die Blätter jetzt nicht mehr so sein, wie sie jetzt hier sind, sondern ich mache... Ähm, was machen wir, was machen wir? Wir machen vielleicht ein bisschen kleinere Blätter. Wir haben ja jetzt auch einen kleineren Pinsel. Und dann machen wir einfach so, dass wir anfangen mit ähm, einer Lücke, die sich hier zum Beispiel schon quasi ergeben könnte. Und zwar male ich jetzt hier einmal so ein Kringelchen. Du siehst, das ist ein bisschen sogar noch zu viel. 
Ja, also es ist schon dunkler insgesamt. So, und dann mache ich hier einfach nur so ein bisschen das da dran. So, ein oben. Und dann hier jeweils zwei solche Pünktchen. Und dann kann das auch hier noch weitergehen und hier nur so angedeutet. So, ich nehme mir wieder was von dieser Mischung. Einmal kurz abtupfen, damit das nicht zu viel wird. Und gehe jetzt hier parallel so in diese Lücke etwa. Mache das so ungefähr. Ungefähr gleich. Also ich setze jetzt hier einmal die Dinger da dran. Die Dinger da dran. Und hier am Ende mache ich einfach Kringel. Also nichts Kompliziertes, recht einfach. Und dann würde das hier auch noch weitergehen in etwa. Da kommt dann das eine raus, Kringel, und hier kommt noch ein Stückchen. Nur noch ein bisschen dabei raus. So, und das gleiche wiederhole ich jetzt quasi eine Reihe drüber. Das wäre dann hier und etwa hier. Da muss ich vielleicht ein bisschen verschieben, weil ich insgesamt ein bisschen verrutscht bin. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist dann halt eben nicht ganz symmetrisch, beziehungsweise es äh, hat so ein bisschen, so ein, ja, so ein bisschen organischer. Das ist ja dann meist nicht so ganz festgelegt. Wichtig ist, dass das Ergebnis am Ende gut aussieht. So, hier wäre jetzt etwas, da würde man dann hier runtergehen und hier würde sich wahrscheinlich auch nur noch ein Blatt zeigen. So ein bisschen das Rundere. Und dann würde ich jetzt auch weitermachen schon mit dem nächsten. Das mache ich mir jetzt dann einfach so, dass ich mir das so rumdrehe. Und dann gucke ich mal, was sich hier raus zaubern lässt. Und ich gehe jetzt eine Etage kleiner und dunkler. Ja, ich gehe jetzt also schon in das, was so ein bisschen fester ist. Und gehe hier einmal mit dem Pinsel 4 dran. Das heißt also, es wird ein bisschen kleiner jetzt. Und ich werde in diese Lücken, die jetzt hier so sind, werde ich jetzt mal gucken. Das muss auch nicht genau gleich sein. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen den Hintergrund. Ich würde vielleicht von den ganz hellen, da würde ich mir doch nochmal den großen Pinsel nehmen, hier nochmal in das Helle reingehen und dann das Ganze hier noch ein bisschen was rausholen. Dass hier an dieser Ecke noch ein bisschen was ist und vielleicht auch hier. Ja, dass das ein bisschen besser verteilt ist. Kann man auch noch hier ein einzelnes Blatt machen. Da, wo, wo man so das Gefühl hat, boah, da sind jetzt aber zu große Lücken. Das sieht nicht aus. Ne? Das ist ja auch nur ganz leicht für den Hintergrund. So. Und dann gehe ich jetzt hier mit dem richtig dickeren. Und da werde ich jetzt solche ähm, äh, so, so längere, längere Blätter einfach machen. Ja? Und das Ganze so ein bisschen so ein bisschen einseitig halten. So zum Beispiel. Ups, das war jetzt das Falsche. Und Versuchen wir ein bisschen längere Blätter zu machen, nur auf einer Seite. Oder doch lieber auf zwei. Die mache ich vielleicht einfach ein bisschen kürzer. Dann sieht das aus, als wäre das Blatt so ein bisschen in sich gedreht. Und es gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik. So, dann gehe ich eine Etage tiefer. Da ist schon ein bisschen zu wenig Wasser. Da muss man noch ein bisschen gucken, dass man das dann noch immer noch gut ähm, wässert dass das dann nicht zu trocken ist. Da wird das dann nachher nichts mehr. Und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Also musst du da immer den passenden Pinsel nehmen, der dann genug Wasser noch hält, damit das so ein bisschen... Also du siehst, es wird mal größer, mal kleiner. Und hier zum Beispiel könnte ich auch ein bisschen weiter runter gehen, wieder ein bisschen kleiner werden. So... Bisschen filigraner das Ganze. Da habe ich ein bisschen zu kurz gemacht. Immer so drei Stück auf jeder Seite. Beziehungsweise drei und zwei. Und dann machen wir das hier auch noch. Und dann hier einmal noch in die Länge. So, jetzt gucken wir. Okay, ein bisschen Einrahmen wäre nicht schlecht. Das heißt also, ich würde hier jetzt noch einfach so was Dunkles hinsetzen. Und vielleicht auch noch hier... So ein Rest, der hier noch ein bisschen mitspielt. So. So, das wäre jetzt ein bisschen auf der anderen Seite. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal um. Und jetzt gucken wir mal, okay, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen was hiervon. Vielleicht so eine Mischung aus den beiden hier. Also so eine Mittelmischung. <lacht> Und dann machen wir sowas wie ein Eukalyptus. Den machen wir jetzt überall hier in diese Lücken rein. Eukalyptus ist eigentlich ganz einfach. Man macht hier einfach so zwei kleine Bömsel. 
und dann macht man so den Stiel und dann macht man einmal schmaler und einmal ein bisschen breiter oder man macht komplett breit. Das ist dann das vordere, man kann das dann auch hier noch ein bisschen kleiner machen. Ja, und dann kann man hier so seitlich, je nachdem wie man auf den Eukalyptus guckt, gibt es das dicker oder dünner. So. Und dann können wir dann hier auch noch einsetzen. Der kann dann auch mal in eine andere Richtung so ein bisschen mehr gehen. Die müssen auch, wie gesagt, nicht gleich sein. So, machen wir mal den hier. Ein bisschen was Schmaleres und was Dickeres. Dann sieht das schon ganz gut aus. So. Und den hier, den drehen wir einfach in die andere Richtung. Muss ja nicht alles in die gleiche gehen. Also probier dich auch hier ein bisschen aus. Das äh, folgt jetzt keinem Gesetz. <lacht> Außer, dass man so ein bisschen die Lücken füllt, damit das nachher alles ganz nett aussieht. Und verschiedene Formen. So kann man auch ein bisschen auch verschiedene Größen testen für sich, was einem gut gefällt. Womit man besser klarkommt, womit man nicht so gut klarkommt, welche Pinsel man für was nimmt. Also es ist eine wunderschöne ja, eine Übung, die am Ende aber auch trotzdem noch ein Kunstwerk erschafft. Nicht? So. Ich mache meistens immer das dritte, ist dann dieses Frontalblatt. Man kann natürlich auch zwei machen. Das so ein bisschen hier noch zusammen machen. So. Und dann machen wir hier noch eins hin. Das kann auch ruhig mal in die andere Richtung gehen, wie gesagt. Muss nicht alles in die gleiche gehen. So ein Eukalyptus ist echt somit das Einfachste eigentlich. Weil man da auch jedes Mal eine andere Form dafür nimmt. So, jetzt drehe ich mir das Ganze um, damit ich mir nicht in das Nasse reinfasse. Und jetzt gucke ich gerade nochmal. Also hier wäre jetzt noch Platz für einen. Der geht jetzt komplett in die andere Richtung. So, einmal dick, einmal dünn, zack, zack, zack. Und einmal den Strich. Wunderbar. Und dann machen wir das hier nochmal. So, die halten auch hier schön zusammen. So, einmal hier noch einen dicken und dann den dünnen, weil das halt so ein bisschen auf die Seite gedreht ist. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Gerne auch mal das Blatt einfach so von sich weghalten und gucken, wo passt denn noch was hin. Wo könnte man denn vielleicht noch so einen kleinen Eukalyptus rausgucken lassen? Hier wäre jetzt natürlich passend. Und dann hier einmal das Blatt, was so quer geht. Das wäre dann direkt am Rand. Das macht den Rand dann auch so schön. So. Und hier am Rand, nee, das würde zu viel, da ist ja schon einer, das sieht dann nachher nicht aus. So, und jetzt gucken wir, was wir noch so machen könnten. Wir könnten zum Beispiel jetzt mit dem ganz, ganz festen, also mit dem, was so richtig dickflüssig ist, da machen wir jetzt einen kleinen Pinsel, der nimmt auch, also den ganzen Pinsel da drinnen drehen und wenden der richtig schön was aufnimmt an Farbe und man muss natürlich jetzt gleich öfter in die Farbe rein. So und jetzt mache ich einfach ähm, so vielleicht zwei, drei so kleine, die nur so kleine Ästchen haben. Ich gucke, dass das hier nirgendwo feucht ist, wo ich dann gleich drinne stecke. So und dann mache ich einfach so ein Ästchen oder vielleicht auch zwei und dann an die Ästchen mache ich so kleine Stippen. Hier mache ich quasi den Kontrast zu, zu diesen ganz klaren Sachen, kommt jetzt hier ein bisschen was Spitzes mit dabei. Das sieht eigentlich auch immer ganz gut aus, wenn man so ein bisschen mit Formkontrast arbeitet. Also, dass die Formen einen völlig anderen Kontrast haben. So. Und damit fülle ich jetzt ein paar der Lücken. Und am Ende ist auch immer gut, wenn man gar nichts mehr hat, beziehungsweise wenn man schon genug von diesen ganzen Sachen gemacht hat und das Gefühl hat, irgendwie fehlt es da jetzt noch ein bisschen, also da sind jetzt noch ein paar Lücken übrig oder sowas, dann kann man, upsie, und genau reingepackt natürlich in die Ecke, so einmal schnell weggemacht, <lacht> dann kann man natürlich auch äh, kleine Kringel reinmachen oder Beeren oder sowas. Das äh, kannst du dann ja, machen, wie, wie du das Gefühl hast, dass das dann gut aussieht, also... Das ist, wie gesagt, schöne Übung für den Anfang, auch ein bisschen Pinselfertigkeit vielleicht zu üben. Ne? Dieses kleine Filigrane, schon mit dem kleinsten Pinsel, trotzdem kann man dann mal gucken, komme ich damit zurecht oder brauche ich noch einen kleineren. Ne? Das würde ich jetzt einmal hier rausgucken lassen und das da. So, und dann machen wir jetzt hier auch nochmal so ein paar feine Linien. Das sieht doch ganz schick aus, würde ich sagen. Also, gleiche Technik wie beim letzten Mal, aber völlig anderes Ergebnis. 
So, auch hier kann hier vielleicht ein bisschen einfach was rausgucken, so an den Kanten. Die ruhig mit einarbeiten, vor allem auch hier, ist auch viel zu wenig hier an der einen Kante. Da sind jetzt nur so zwei helle Elemente. Da bietet es sich an, dann sowas Dunkles noch als Kontrast hinzusetzen. Nehme ich das Ganze überhaupt auf? Ja, also manchmal, ne? Das kennt ihr vielleicht, die, die mich aus meinen Junk Journal Videos kennen, die kennen das. Ich, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich eben nicht aufgenommen habe. Und deswegen habe ich zwischendurch immer mal so einen Spleen zu gucken. Ähm, ist das wirklich auf Play? Das ist nämlich ganz ärgerlich, wenn man eigentlich ein gutes Video hat, was einem gelungen ist mit Ergebnis und allem drum und dran. Und ähm, dann ist es weg. So, und hier würde ich jetzt auch das Ganze nochmal umdrehen und würde das auch einmal in die andere Richtung machen, nämlich mit dem gleichen. Und gucken, okay, wo ergibt sich hier vielleicht noch eine kleine Lücke. Hier ist doch eigentlich eine schöne kleine Lücke. Jetzt muss ich einmal gucken, welche Richtung ich da am besten gehe. Man kann ja auch einen nur machen. Wir müssen ja noch nicht mal zwei sein, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist sonst ein bisschen too much in der Lücke, wie ich mir das so vorstelle. Aber hier zum Beispiel wäre ja auch schön am Rand dieser Kontrast, der umrahmt das Ganze dann ein bisschen besser. Aber hier wäre jetzt auch noch Platz vielleicht für einen. Nicht unbedingt für zwei, aber für einen. Dann kann man das Ganze auch hochkant nehmen. Also ruhig das Ganze drehen, so wie es für dich am besten passt. So, hier könnte auch noch einer hin. Hier sowieso. Da würde ich tatsächlich aber auch nur so ganz am Rand machen. Könnte hier noch einer hin. Ich glaube, ich bin ich wieder am Anfang. Ne? So. Und da könnte, könnte sogar, das ist jetzt ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu dick geworden, das könnten sogar zwei werden. Hier so ein bisschen. So. Wo passt noch was? Hier in diese Lücke könnte noch einer rein. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und dann würde ich jetzt einmal gucken, ob ich dann äh, wieder mal ein bisschen in das... Ähm, In das reingehe mit, äh, mit ein bisschen wässriger wieder, aber dafür auch kleiner und einfach kleine Blättchen noch mit dazwischen mache. Ganz einzelne, einzelne kleine Blättchen hier so in, in die Zwischenräume. So, wo sie denn dann überall hinpassen, in verschiedenen Größen. So. Da kann man auch ruhig mehrfach streichen, wenn das einem äh, am Anfang vielleicht zu wenig äh, Wasser dran oder so und dann wird das so trocken, dann kann man auch ruhig noch ein zweites Mal reingehen. Solange das nass ist, geht das alles. So, dann machen wir hier noch in der Ecke eine. Hier vielleicht so seitlich. Das geht auch. Wo könnte man denn noch ein Blatt machen? Hier vielleicht. Ich könnte auch noch eins rausragen. Ja, das macht man dann so, wie gesagt, nach Gefühl ein bisschen, könnte noch ein bisschen, so. Jo, okay, und jetzt würde ich hier nochmal in den Kontrast gehen und zwar nochmal das Dunkle nehmen und vielleicht kleine Beeren noch dazwischen machen. Es wäre natürlich gut, wenn du das immer trocknen lässt, ich habe das ja jetzt nicht so wirklich. Und äh, was wir jetzt machen können, damit diese ganzen hellen Elemente so insgesamt ein bisschen dunkler werden, würde ich sagen, setzen wir die Beeren einfach hier mit zu diesen ganz, ganz hellen Blättern. Die sind ja jetzt richtig trocken, weil die haben wir ganz am Anfang gemalt. Und äh, verbinden das einfach mit der Pflanze. Also das ist quasi die Pflanze. Und die bekommt jetzt noch zusätzlich Beeren. Das habe ich mir jetzt gerade quasi ausgedacht. Also auch da äh, schön flexibel bleiben. Das kann man ja dann äh, nochmal so machen. Und dann ähm, hat man so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, noch so ein bisschen was da rausgeholt ne? aus, aus diesen Dingern. Indem man einfach was Dunkles dabei setzt. Das ne, Jeweils immer so drei Stückchen oder so. Kleines Mini-Cluster an Beeren. Man muss die auch nicht unbedingt miteinander verbinden. Man kann das auch einfach so lassen, zum Beispiel. Ne, ich fand das jetzt aber eigentlich ganz nett. Und ich verbinde das jetzt trotzdem einmal. Nur, falls dir das nicht so gefällt, kannst du es natürlich auch so machen. Und die einzelnen Blätter könnte man auch noch mit jeweils einer Kugel versehen. Das äh, wäre sicherlich auch optisch ganz schön. Können wir gleich ja mal gucken. Und dann so... 
Jetzt einmal schön aufgepasst. Hier, zack und zack. So, und so haben wir verschiedene Blautöne in dem Sinne, die dann hier aus einer Farbe sind und dann so ein schönes Muster geben. So. Was man auch machen kann, natürlich von Anfang an zum Beispiel dem Ganzen auch einen Hintergrund verpassen. Den müsste man dann nur im Nachhinein dann auch trocknen lassen. Also, dass man dann nachher auch ähm, richtig wie so einen Rahmen hat, der dahinter zum Beispiel ganz hellblau ist oder so. Oder eine Kontrastfarbe wie zum Beispiel jetzt hier bei, bei Blau wäre es orange. Aber natürlich jetzt nicht knallorange oder so, sondern eher so ein ganz leichtes, nur so, so mal eben. <lacht> so, da haben wir jetzt hier einmal die dabei gesetzt. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht ins falsche Näpfchen hier gehe. So ein bisschen was von dem Indigo. So, und jetzt könnte man, wie gesagt, hier könnte man zum Beispiel an dieses Blatt jetzt hier einmal noch so eine Kugel mit dran setzen. Und dann könnte man auch dem Blatt, das ist vielleicht auch eine schöne Idee, äh, dann noch ein bisschen so eine Struktur geben. Dann ist das ein bisschen mehr zusammenhängend. Du kannst dir überlegen, ob das was für dich ist. Ich werde das jetzt hier so weitermachen, weil das jetzt gerade so gut passt. So, und dann hier einmal das Blatt und dann hier mit ganz feinen Linien einfach nur nachziehen. Und dann hat man auch die Blätter so ein bisschen mit Details gefüllt. So, jetzt gucken wir mal, wo das denn noch gut aussehen könnte. Hier vielleicht einfach in die Kante rein. So, und dann hier nur Details. Hier würde sich auch noch eine anbieten. Kann man auch eine Details machen. Und da oben vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite. Vielleicht auch noch hier bei diesem Blatt. Das liegt hier auch so ganz alleine rum. Vielleicht braucht das auch ein Freund. So. Das sieht doch ganz nett aus jetzt. Hier guckt auch noch ein Kügelchen raus. Zack. Und dann drehe ich das Ganze einmal um. Und dann schauen wir uns das hier von dieser Seite einmal an. Und zwar ist die eins, da kann eins hin. Und dann hier, zack, daraus einmal wieder die Details. Ein bisschen ausarbeiten. Hier kann man auch noch einmal schön die Details machen. Ich wiederhole mich. Muss fürchterlich sein, <lacht> wenn man mir so zuhört. So, und was du jetzt auch machen kannst ist äh, bei diesen zum Beispiel hier, da könntest du jetzt auch noch ähm, eine Seite vielleicht einfach von unten so ein bisschen dunkler machen. Also gar nicht mal jetzt wirklich äh, so mit Schatten und, und Licht, sondern eher so, so ein bisschen 3D-Effekt so reinbringen. Gerade bei diesen mit den, die sind so ein bisschen langweilig noch. So, und dann sieht das alles so ein bisschen plastischer aus. Und äh, plastisch könnte man das Ganze auch noch gestalten. Und da werde ich dir gleich noch mal so einen kleinen Geheimtipp mitgeben. Naja, geheim. So richtig geheim ist ja auch nicht. Und zwar äh, kleine Schatten könnte man jetzt noch hier setzen. Und auch bei dem ganzen Eukalyptus würde ich jetzt hier vielleicht das Ganze auch noch so ein bisschen so, so malen, dass das... Äh, Auch so ein bisschen Struktur bekommt, so mehr Tiefe. Ja. So, hier einmal von innen, von außen, hier von außen, hier von innen, hier von außen. Dann kommt es von einer Seite, kommt hier das Licht. Von welcher ist jetzt, spielt mal keine Rolle. Das ist jetzt bei jedem anders. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also so genau muss man da nicht sein bei so einer, bei so einer äh, Malerei hier. Dass man sich das vorher überlegt, das kann in jede Richtung gehen. Je nachdem, wie das Papier auch liegt, ist das in Ordnung. So würde ich es zumindest machen. <lacht> Vielleicht gibt es auch Leute, die es anders machen. Ich würde es jetzt tatsächlich so machen, wie es mir gerade passend liegt. Also hier, da ich ja Rechtshänder bin, fällt es mir einfacher, den Schatten von der rechten Seite immer zu machen. Und ähm, ja, dann ist hier noch ein kleiner Eukalyptus in der Mitte, sehe ich gerade noch. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. So. Und hier noch einer. Und dann haben wir die auch. 
Und jetzt bringen wir in das ganze Ding noch mal ein bisschen tiefer rein. So, Pinsel einmal sauber gemacht. Und damit das alles ganz einfach ist, werden wir jetzt uns überlegen, dass wir das einmal in beide Richtungen machen. Und dafür kannst du nehmen ein Brush Pen. Und zwar muss ich jetzt gerade einmal gucken, wo denn mein Sammelsurium Brush Pins ist. Und das würde ich jetzt auch in einem Blau halten. Ich muss jetzt gerade nur gucken, ob ich so einen passenden Ton habe. Hm, nicht wirklich. Eher so einen Violettton oder so einen grünlichen Ton. Ich muss mal gerade einmal gucken, ob das denn eine passende Farbe wäre. Hm, nicht wirklich. Ich nehme doch einen klassischen Grauton. So, und dann äh, sind das die Brushpens. Also, die sind natürlich überhaupt nicht geeignet für Aquarellpapier. Äh, wer seine Brushpens liebt und viel damit lettert, äh, der lässt das lieber jetzt sein. Aber ich finde, ähm, also ich mache das selten. Und deswegen stört mich das jetzt auch nicht weiter. So, und bei diesen großen, da gehe ich jetzt einmal so drüber. Und zwar auch über die, die Kante. Und setze überall jetzt hier so einen kleinen Schatten mit dran. Also das kann man jetzt auch mit so einem Pen machen. Ne? Das Gute ist ja, der ist ja auch wasservermalbar. Also wenn irgendwas ganz schief geht, kann man da immer noch mit rein. Und jetzt ploppen sozusagen die Blätter so ein bisschen hier von dem Untergrund ab. Ich mache das jetzt alles hier auf einer Seite. So, gerade bei den großen. So. Und wie du siehst, hat das Ganze jetzt ein bisschen mehr Tiefe. So. Und das mache ich jetzt auch noch bei diesen Blättern, die ich hier gemacht habe, diese hier. Da gehe ich einmal den Strich entlang und dann mache ich hier unter die Teile so einen Schatten. Immer so auf einer Seite. Ne? Entscheide dich dafür eine Seite und dann bleib auf der Seite bei all den gleichen Elementen. Also bei dem jeweils einen Element immer auf der gleichen Seite bleiben, so wollte ich das eigentlich sagen. Da wir das ja hier nicht so ganz äh, treu machen nach dem Motto, ähm, das Licht kommt jetzt nur von einer Seite und wir ständig das Blatt drehen, ist das aber auch völlig in Ordnung so. So, und natürlich kannst du auch hier wieder kombinieren mit Feinlinern. Du kannst hier auch Buntstifte zum Einsatz bringen oder auch deine Brushpens, was auch immer du noch so als Material hast, kannst du natürlich hier benutzen. Ich würde jetzt tatsächlich, weil mir das hier so ein paar äh, Teile sind mir jetzt noch ein bisschen zu wenig, ich gehe jetzt nochmal in mein Indigo, mache mir eine etwas dickere Mischung und werde überall kleine Punkte noch machen und kleine Kringel richtig schön mit dem Pinsel so und dann gucke ich mal das ist wie so ein bisschen einzelne Beeren werde ich da jetzt reinmalen so jetzt muss ich einmal gucken hier muss ich natürlich jetzt nicht darauf warten dass hier irgendwas trocknet ähm so und Kringel malt man am besten einmal ein C in eine Richtung und das C dann später in die andere Richtung so und dann mache ich hier so einfach nur einzelne Kugeln die meine Lücken so ein bisschen füllen Überall, wo ich denke, die können mal ein bisschen größer sein, mal auch ein bisschen kleiner. Und auch ruhig mal an der Kante entlang. Gerade da, wo so ein bisschen, wo es ein bisschen leer ist. Von der Kante oder nicht dunkel genug. Also ruhig mal ein bisschen Kontrast mit da reinbringen durch diese Kügelchen. Und Kugeln malen ist sowieso eine schöne Übung für alles Mögliche. Und sei es, wenn man irgendwann Augen malt von Tieren oder sowas. Also Kugeln üben ist nie schlecht. Jetzt habe ich natürlich hier außen rum gemacht. <lacht> ja, es wäre vielleicht schlau gewesen, einfach von links nach rechts zu arbeiten. Aber es ist halt so, was mir dann so ins Auge fällt, wo ich noch eine Kugel hinhaben möchte. Ne? Ach so, vielleicht noch eine Pinselhaltungssache. Je näher du den Pinsel hast, desto präziser kannst du damit malen. Wenn du ganz weit ist, so ganz weit malst, dann machst du so ein bisschen noch mehr Loose da rein. Das ist alles eine Sache. Also es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist alles je nach Technik, je nachdem, was man da gerade macht, kann das mal gut sein und mal weniger gut. Also ne? sowas wie jetzt die Kügelchen würde ich den Pinsel so weit wie möglich am Pinsel vorne dran äh, nehmen, dass man da eine gute Kontrolle drüber hat. Ne? So, und damit ist das eigentlich dann auch recht fein. So, hier vielleicht noch eine ganz kleine. So, hier vielleicht noch eine kleine. Da könnte auch noch eine kleine hin, so eine ganz kleine. So. 
Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil, wenn wir denn dann fertig sind. Unsere kleine monochrome Palette hier. Wir machen das Ganze ab. Nah an dem Blatt. Wieder einmal abgezogen. Das Washi war tatsächlich auch noch gut vom letzten Mal. War nicht ganz so verkrumpelt, wie ich dachte. Uch, jetzt fließt sie mir jedes Mal wieder zusammen. Ich klebe es mal hier wieder am Tisch fest. Das ist eigentlich ganz praktisch. <lacht> so, so nah wie möglich, wie gesagt, am Papier bleiben, dass du es dir nicht kaputt reißt. Und dann haben wir hier so ein paar Blätterchen gemacht. So, na komm schon. Na, machen wir es von der Seite. So, peel off. Video. <lacht> Diese Peel-Off-Videos, davon gibt es ja so äh, jede Menge, gerade in Shorts und so, die sind ja sehr beliebt. Besonders bei Landschaften, wenn man so richtig äh, die Hintergründe hat. Ja, wir hätten hier auch natürlich einen Hintergrund machen können, aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt auf Pause machen. So. Aber ist ja auch ein ganz niedliches Bild. Ich finde das putzig. Also ich finde das richtig schön. Das sieht einfach so filigran und fein aus und ähm, macht schon was her. Ganz einfach gestaltet, ganz einfach gemacht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du rahmst sowas noch ein und dann verschenkst du das, dann ist das echt ein super schöner Hingucker. Ne? Also ich finde, sowas kann man sehr, sehr schön verschenken. Und das ist ein wunderschönes Bild, was so den, das Auge des Betrachters so anzieht, weil es so viel zu gucken gibt. Ne? Ja, ich hoffe, dass dir auch dieses Video gefallen hat und dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ansonsten äh, kannst du natürlich auch auf meinem Bastelkanal vorbeischauen, wenn du mehr der Bastler bist. <lacht> ja, also vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!